Meski bakal pincang, Agius tetap yakin PSIS Semarang taklukan Borneo FC. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius tetap yakin timnya bisa meraih poin penuh saat menjamu Borneo FC. PSIS Semarang akan bertanding lawan Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1, Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Jatidiri. Optimisme Agius itu disampaikan saat sesi jumpa per sebelum PSIS Semarang lawan Borneo FC, Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023. Saya tetap yakin bisa menang. Kita memang punya catatan buruk lawan Borneo, tapi kemarin kita juga punya catatan buruk bersama Bayangkara tapi kita bisa menang, katanya. Selain itu Agius juga mengonfirmasi jika Laskar Mahesa Jenar sudah melakukan persiapan yang baik. Kami punya persiapan baik dan siap untuk bertanding serta meraih poin penuh, sebelumnya kami juga respect terhadap Borneo, sambungnya. Agius juga membenarkan dirinya bakal kehilangan beberapa pemainnya seperti Fortes, Vintinho dan Diara kemudian juga Wawan Febrianto dan Fredian Wahyu. Meski demikian Agius tidak mempermasalahkan, menurutnya, dia punya banyak pemain lain yang juga sama berkualitasnya. Saya punya 25 pemain, jadi apabila ada yang absen tidak jadi masalah, semua harus siap dan memberikan yang terbaik, katanya. Respon PSIS soal sanksi Fortes dan Diara, ada apa dengan Kombis? PSIS Semarang harus menerima pukulan telak jelang laga lawan Borneo FC dalam pekan kelima BRI Liga 1 2023-2024. Dua pemain asing PSIS yakni Carlos Fortes dan Bou Bakari Diara mendapat sanksi dari kondis PSSI imbas dari pertandingan terakhir menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo, Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 silam. Menanggapi hal ini, manajer operasional PSIS Wisnu Adi menyayangkan keputusan dari Komisi Disiplin PSSI. Pertama kami sangat sayangkan, terkait Fortes, kami rasa hukuman kartu merah sudah cukup. Dalam kejadian, Fortes melakukan hal itu juga karena terprovokasi oleh pemain lawan dan tidak ada tingkah buruk lainnya yang membuat gaduh, sehingga tambahan hukuman dua pertandingan sangat disayangkan, tutur Wisnu Adi pada Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023. Kedua terkait Diara, setelah kami pelajari dalam rekaman video yang ada, posisi bertahan dan membuang bola Diara sudah benar dan kepala pemain lawan yang mendekat ke bola. Tapi kenapa ada hukuman setelah itu? Terakhir kami menyayangkan karena keputusan dari Komdis tidak bisa dilakukan banding, dan surat dari Komdis juga sangat mepet dengan pertandingan terdekat sehingga mengganggu persiapan tim. Ada apa dengan Komdis? Tutupnya.